老三是一名因伤退役的潜艇兵，因为伤在脑部，他的智力受到影响。原本就耿直不懂变通的他，更加木讷笨拙，说起话来也慢慢吞吞，看起来不太灵光的样子。退伍后的老三每天坚持进行了各项体能训练，军人惩恶扬善的初心也从未改变，常常路见不平拔刀相助。为了生计，老三成为了一名快递小哥。这天，他帮客户到银行送花给一个叫小慧的女孩。小慧高挑漂亮，是一名银行小职员，送花的是对小慧死缠烂打的银行斗经验。小慧拒绝签收快递，凭老三的脑袋瓜子自然无法理解，死活要让小慧签收。银行里的人都在看热闹，意外却突然发生，几个混入银行的劫匪开始了行动。为首的眼镜男名叫黑勇，跟在他身边畏手畏脚的是他的弟弟兵子，两人还有个光头同伙。三人炸开银行窗口的玻璃，扔进一个包，拿枪指着柜员让他们往里装钱。老三不知何时凑了过来，好奇的打量着被炸开的窗口。问黑勇是不是在搞演戏？黑勇看着老三不太聪明的眼神，表示确实是在搞演戏，还给老三安排了个维持秩序的任务。小慧试图阻止几人，却被光头用枪托砸伤了头。老三看着小慧头上渗出的血，才知道这根本不是演戏。于是，在黑勇几人准备离开时，老三拿起灭火器朝着三人一顿喷，接着便和黑勇扭打在一起。两人都有些功夫在身上，打起来拳拳到肉，动作也十分专业。小蔡吉兵子几次上前帮忙，都被老三扔了出去。缠斗一番后，警察赶到了现场。老三死死锁住黑勇，兵子见状挟持了小慧做人质，大喊着让老三放开哥哥。光头则趁乱溜之大吉。刑警对韩队长走进银行，老三急忙说自己是好人。韩队长简单分析现场情况后，马上有了决断。黑勇察觉到他要做什么，急忙让兵子放开小慧，兵子却死犟着要老三先松手，结果被韩队长当场击倒，后脑勺重重的砸在了椅子上。昏迷的兵子被抬上救护车，黑勇被警察带走。上车前发现小慧原来是韩队长的妹妹，见义勇为的老三也被带回警察局，告诫他以后遇到危险不要扯了，第一时间找警察。但老三却坚持以后见了坏人照打不误。老三继续自己的生活，随身携带的水壶除了装水，还被他改造成了见义勇为的武器，在湖底焊了铁块。某天，老三在抓杂车偷包的小偷时意外遇到了小慧。银行结案之后。小慧便对老三情有独钟，两人重逢后，他主动提出确定恋爱关系。不久后，黑勇被判处无期徒刑，后半辈子都要高墙之下度过。他在狱中遇到了开车逃跑被抓的光头，对方有个刀疤脸靠山，并不把黑勇放在眼里。黑勇在监狱这种简陋的环境中不忘锻炼身体，显然没打算就此认栽。某天，黑勇主动挑衅光头和刀疤脸，刀疤脸看着壮士，其实虚有其表，两人完全被黑勇吊打。狱警很快赶来，黑勇主动松开了刀疤脸。刀疤脸则抓起地上的铁钩扎向黑勇，黑勇被送往医院，他忍痛拔出身上的铁钩袭击医生后逃走。这一切显然都是他的计划。老三到医院来帮小慧挂脑科的专家号，韩队长估摸着黑勇的行踪也来到了医院。他猜的没错，黑勇果然第一时间来到医院看望变成植物人的弟弟。一番追击后，韩队长被黑勇甩掉，他马上将情况汇报给上级。警方除了对医院及周边进行布控。还封锁了城市的车站、机场等交通场所。被全城通缉的黑勇无处可去，便找到了曾经的兄弟二胖，谋划着报复韩队长和老三。二胖还向黑勇介绍了新搭档文武双全的教授。黑勇显然信不过这个女人，三人计划抢劫运钞车小试牛刀，过程十分顺利，三人当场就分了赃。有目击者悄悄报警，收到消息的韩队长迅速驱车前往，对逃跑的教授紧追不舍。教授多半是个跑酷专家，韩队长也当仁不仁。两人在楼房间飞檐走壁，跑上跳下。教授中途利用包里的钱制造混乱，结果发现底下是一堆白纸。黑勇和二胖挡了他一刀。教授顺着屋顶跳进一栋居民楼楼道，和正在送快递的老三狭路相逢。身后的韩队长急忙让老三把人拦住。老三得知对方是坏人后，三下五除二将其撂倒，绑在栏杆上，等着韩队长来验收。韩队长虽然觉得老三人不错，但当自己的妹夫是完万不可失。作为哥哥，他自然想让妹妹找个脑子灵光能照顾他的人。可小慧却坚持要和老三在一起。黑勇把抢来的钱拿在自己手里，表示要等计划完成后再分。两人见教授迟迟没来，兴师问罪，察觉到他可能已经出了事，于是便马上转移了阵地，藏身在医院对面的旧楼里。黑勇很快开始了他们的第二步计划：绑架小慧，用来威胁韩队长。小慧趁两人不注意，拨通了老三的电话，告诉他自己被绑架。还没说完，黑勇的名字便被二胖捂住了嘴，导致老三以为绑走他的是黑社会，还告诉自己只许成功，不许失败。这次不仅要和黑社会斗勇，还要斗智。老三的斗志就是在街上大喊谁是黑社会，企图用这种办法找出绑架小慧的人。黑勇把电话打给了韩队长，让他拿自己弟弟来换小慧。至于老三，他这个远近闻名的傻子，黑勇并不想。
除非他不自量力要来捣乱。韩队长反复听着通话录音，根据电话那头的钟声，将位置锁定在了医院对面的教堂附近。另一边，老三还在满大街找着黑社会。被他打了好几次的偷车贼鬼鬼祟祟又准备作案，老三飞快地冲上前将人打倒在地，问他知不知道黑社会在哪。偷车贼为了脱身福州了个洗浴中心，他印象中黑社会都喜欢去泡澡。老三来到洗浴中心，一池子看起来就不好惹的纹身大哥让老三笃信黑社会就在这里。他扯着嗓子问谁是黑社会，有上前挑衅的都被老三撂倒，还让他们交出小慧。这些大老爷们中还真有个叫小慧的。可惜不是老三要找的那个小慧。在洗浴中心外面盯梢抓赌球的警察小勇马上带人冲了进来。老三看到警察，便不停地说小慧有危险。小勇只得把电话打给韩队长。韩队长此时已经来到了烂尾楼，他分析黑勇和二胖就藏在这里。得知老三是个知情人，便让小勇把人带到了烂尾楼。黑勇和二胖发现了韩队长，两人挟持着小慧躲在暗处观察着敌情。韩队长让老三不要插手这件事。凭他也根本就不出小慧，老三表示小慧是自己老婆，不能不管。韩队长闻言更是气不打一处来，他本就不同意妹妹和这个傻子在一起，于是两人一言不合就动起了手。黑勇和二胖都看傻了眼。这时，局长一个电话叫走了韩队长，韩队长让一辆警车留在这里待命，自己匆匆离开。老三不知道该去哪儿救小慧，便坐在烂尾楼下的花坛边。黑勇给他打去电话，告诉他小慧在自己手上，想要救他就必须按照自己的要求做两件事。一是站在马路中间大喊自己是傻子，二是拦车抢个包。第一个要求老三毫不犹豫照做，但让他做坏人实在有些为难。这是一个有过一面之缘的女人和老三打招呼，老三看到对方车上的包，便结结巴巴地说想用他的包救自己女朋友。女人闻言便招呼路边的警察说有人抢包，老三急忙跑路。二胖准备对小慧用枪，被黑勇阻止后，两人大打一架。对他来说，世界上除了弟弟，所有人都能杀。二胖愤然离开，黑勇拿刀划伤了小慧的脸。并将照片发给了韩队长，韩队长心急如焚，答应用钉子交换小慧。两人在跨海大桥上交换人质。黑勇知道韩队长的枪法，他躲在车后让小慧自己走过去，但却没打算轻易放过兄妹俩，在小慧身后绑了教授研制的炸弹。据说引爆后十五秒就会爆炸，爆炸的威力能把人炸成两半。可惜黑勇被教授摆了一道，倒计时结束后炸弹并未爆炸，小慧也因此逃过一劫。紧接着黑勇和韩队长持枪互射。穿了防弹衣的黑勇以为自己是最后的赢家，这时接到二胖电话的老三蹬着自行车赶来。黑勇把枪里最后一颗子弹送给了老三，韩队长则趁机将其制服。桥面上很快安静下来，二胖从桥洞里钻出来，本想打扫战场，没想到老三醒过来，那个被改造过的水壶救了他一命。二胖顿时傻眼，急中生智责怪老三来得太晚，还让他保护好现场自己去报警。老三一时被唬住，看到二胖脖子上的自己送给小慧的项链。才反应过来，对方不是好人。两人扭打在一起，原本占了上风的二胖被老三的水壶砸得晕头转向。果然，水壶才是本片的主角。这边的动静吵醒了晕过去的黑勇和韩队长。黑勇拿出钥匙打开了手铐，身后传来警笛声。黑勇见状便开着救护车冲向水中，除了想帮永远无法醒来的弟弟完成潜水的心愿，还打算从水下逃生。老三不打算给他这个机会，也迅速跟着跳下了海，并最终在他擅长的领域成功击败了敌人。